আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো আছেন তো আবারো আপনাদের এই প্রিয় চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের যে আজকে আসলে আমি দাঁড়িয়েছি কোনো ক্লাস না কোনো শ্রেণীভিত্তিক কোনো ক্লাস নয় যেহেতু সামনে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা আর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা স্পেশালি এই শুক্রবার থেকে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এই সি ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু নির্দেশনা শেয়ার করব যাতে করে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে কোনো ধরনের দ্বিধাদন্তে না ভুগে কোনো ধরনের হেজিটেশনে না ভুগে সুন্দরে তাদের পরীক্ষাটা সমাপ্ত করতে পারে এই আশায় আজকের এই আমি দাঁড়ালাম আজকে ক্যামেরার সামনে তো প্রথমে একটা কথা বলে রাখি সি ইউনিট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ইউনিট কেউ কেউ কারো কারো মতে কেন বললাম সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কারণ হচ্ছে দেখুন সায়েন্সের স্টুডেন্টকার যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয় তখন তারা চিন্তা করে আমার যদি বুয়েট বা মেডিকেল হইতো যারা সায়েন্সের টপার মানে আপার লেভেলে থাকে তাদের কিন্তু টার্গেট থাকে হচ্ছে হয় বুয়েট নয়তো মেডিকেল তারপর আসে হচ্ছে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে সে অ্যাপ্লাই করে আর্টসের যারা স্টুডেন্ট থাকে আর্টস তো সমাজে দামই দেয় না আর্টস নিয়ে কোনো কথা বললে বেরা আর কমার্সের যারা স্টুডেন্ট থাকে তাদের টার্গেটেই থাকে এরকম যে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএর সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে হবে কিংবা আমাকে আইবিএ পড়তে হবে তো এই জন্যই বললাম যে কমার্সের স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ইউনিটটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিট বা গ ইউনিট কারণ আপনাদের কত স্বপ্ন কত আশা কত ইচ্ছা কত কিছু জড়িত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুক্রবারের পরীক্ষার সাথে তো এই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে পারে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে কোন কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাদের কাছে আসতে পারে সেই বিষয়গুলো একটু জেনে রাখবেন একটু মাথায় রাখবেন তাহলে দেখবেন আপনাদের পরীক্ষাটা অনেক 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 বেশি সুন্দর হবে তো প্রথমে একটা কথা বলে রাখি এই পরীক্ষার আগে হচ্ছে পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে কিছু কথাবার্তা পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে আপনারা কিন্তু বেশ অনেক সময় পেয়েছেন অনেক সময় না আমি বলবো সি ইউনিটের স্টুডেন্টদের জন্য প্রিপারেশনের জন্য আসলে যে সময়টা আমরা পাই এইচএসির পর থেকে তা আসলে এনাফ না কারণ একজন স্টুডেন্ট যারা আমার আজকে ভিডিওটা হয়তো ইন্টারমিডিয়েটে অনেকেও দেখতে দেখছেন যারা আসলে সি ইউনিটের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পড়ালেখা করবেন তাদের উচিত হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে ইংরেজির জন্য এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে একটা ভালো বেসমেন্ট দ্বারা করানো আপনার ফাউন্ডেশন যদি ভালো হয় আপনার ভিত্তি যদি ভালো হয় তাহলে বাড়িটাও অবশ্যই ভালো হবে বাড়িটাও অবশ্যই মজবুত হবে কিন্তু আপনি দেখুন এই যে তিন মাস সময় গিয়েছে আপনাকে কয়টা জিনিস পড়তে হয়েছে দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আপনাকে পড়তে হয়েছে বাংলা ইংরেজি অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স বা মার্কেটিং এই পাঁচটা সাবজেক্ট আপনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পড়তে হয়েছে এরপর আসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আপনি পরীক্ষা দেন তখন আপনাকে বাংলার বদলে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো ম্যাথমেটিক্স আপনাকে পড়তে হয়েছে আবার জাহাঙ্গীরনগরে যদি আপনি পরীক্ষা দেন সেখানেও আপনাকে বাংলার বদলে ম্যাথমেটিক ম্যাথ পড়তে হয়েছে আবার জগন্নাথের ম্যাথ এবং জাহাঙ্গীরনগরের ম্যাথ একরকম না তা আবার দেখেন আপনি যে সি ইউনিটের উপর ভরসা করেছেন সবসময় এমন না অনেকে সি ইউনিটের পাশাপাশি ডি ইউনিটও পড়েছেন তার মানে হচ্ছে আপনি এই আড়াই মাস বা তিন মাসে মোট ষাটটা সাবজেক্ট পড়েছেন আর ষাটটা সাবজেক্টও মানে হচ্ছে এই সাবজেক্টগুলোর কোনো শেষ নেই তো এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম করে আপনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটের জন্য মানে সি ইউনিটের প্রস্তুতির জন্য আপনারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছেন সুতরাং এই কষ্টটা যেন সার্থক হয় সেই জন্য আপনাকে কিছু অবশ্যই কিছু কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তো প্রথমে আসলেন এই ভর্তি কৌশল সম্পর্কে প্রথমে একটা কথা বলে রাখি আজকে হচ্ছে আপনার আজকে আর দুই দিন পরে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এখন আপনারা আর কোনো নতুন পড়া পড়বেন না তাহলে প্রথম কথা বলছি নতুন কোনো আর পড়া পড়বেন না আগের যা পড়েছেন সেগুলোই রিভাইজ দেন আগে যা যা পড়েছেন বিশেষত ইংরেজি সি ইউনিটের জন্য সবচেয়ে টাফ আর সবচেয়ে কঠিন বিষয় হচ্ছে ইংরেজি তো এখন ইংরেজিতে আমরা কি করি একটা ভুল করি সেটা হচ্ছে সবাই ভোকাবলির পাঠটার প্রতি গুরুত্ব দিই সবাই ভোকাবলির পাঠটার প্রতি এখন ভোকাবলি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নাই তো এখন আপনি কি করবেন ভোকাবলির পাঠ তো আপনি যা পড়ার পড়েছেন এখন আপনার মুখস্থ না হলো শুধু একবার প্রতিদিন মিনিমাম দুই ঘন্টা ভোকাবলির রিভিশন দেন প্রতিদিন দুই ঘন্টা ভোকাবলিটা রিভিশন দেন এরপর আরও কিছু মুখস্থ পাঠ আছে যেগুলো আমরা স্কিপ করে যাই সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন 
আপনার গ্রুপ ভার্বস ফ্রেজ এন্ড ইডমস এগুলো আমরা অনেকে স্কিপ করে যাই এই জিনিসগুলো আপনারা আবার পড়েন কারণ আপনার क्वेश्चन থাকবে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে 20টি क्वेश्चन তো 20টার মধ্যে আপনাকে যদি 20টাই পড়তে হবে এমন না আপনি যদি 14 15টাও পান তাও আমি বলবো হচ্ছে আপনি রেঞ্জের ভিতরে আছেন সুতরাং ওদিকে কিন্তু ট্রাই করেন কারণ আপনার পাস মার্ক হচ্ছে শুধুমাত্র ইংরেজিতে 10 সুতরাং আপনাকে অবশ্যই ভোকাবুলারি তো পড়তেই হবে কিন্তু তার সাথে সাথে অবশ্যই আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন ফ্রেজ এন্ড ইডমস গ্রামার গ্রামারের কিছু টপিক আছে যেগুলো খুবই ইজি কিন্তু আমরা কঠিন গুলো পড়তে পড়তে আর ইজি গুলো পড়ার সময় হয় না কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আছে তারপর ক্লজ আছে প্রোনাউন রেফারেন্স আছে এগুলো আমরা অনেকেই অনেক সময় জোর দিই না না এই কাজটা করা ঠিক হবে না আপনাকে সবগুলো গ্রামার আর সবগুলো ভোকাবুলারি একবার করে রিভিশন দিয়ে যান যাতে করে পরীক্ষার হলে কাজে লাগে আরেকটা জিনিস না বললে নয় আপনাদের একটা প্যাসেজ আসে এই প্যাসেজটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে ভয়ঙ্কর জিনিস প্যাসেজে সাধারণত পাঁচটা কোশ্চেন থাকে চেষ্টা করবেন পাঁচটার পাঁচটা কোশ্চেনে অ্যানসার না করতে কেন বললাম আমি আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আমি বাংলার টিচার বা আমি আর মানে আমি কেন ইংলিশ সম্পর্কে বলতেছি না আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার স্যারদের কাছ থেকে পরামর্শ করে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু আমি কিছু কথা আপনাদের সামনে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে প্যাসেজে এমন একটা কোশ্চেন থাকে যে এরকম যে তোমার মতে এই প্যাসেজটার নাম কি হতে পারে একটা কোশ্চেন থাকে এমন তোমার মতে প্যাসেজটার নাম কি হতে পারে তো চেষ্টা করবেন হচ্ছে এটা অ্যাভয়েড করতে কি কারণে কারণ আপনার মত অনুসারে প্যাসেজের নাম হতে পারে একরকম আমার মত অনুসারে আরেক রকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুসারে হতে পারে আরেক রকম তো চেষ্টা করবেন হচ্ছে এই ধরনের দুই একটা কোশ্চেন যেমন আরেকটা কোশ্চেন বলি আপনাদেরকে বাংলার মধ্যে একটা কোশ্চেন আসে এটা হচ্ছে বি আর ডি রিটে আসে একটা লাইন তুলে দিয়ে বলে যে এখানে চলিত রীতিতে এখানে কয়টা ভুল আছে তো ভুল থাকে আট নয়টা কিন্তু দেখবেন আপনি যতটা চান ততটা হয় না ঠিক কারণ এটা যারা বাংলার এক্সপার্ট টিচার তারাই বলতে পারবে যে আসলে এখানে কয়টা ভুল অনেক সময় অনেক ক্ষেত্র অনুসারে ভুল হয় বানানের ভুল থাকতে পারে সন্ধির ভুল থাকতে পারে সাদরীতি চলিত রীতির ভুল থাকতে পারে সমাসের ভুল থাকতে পারে তো এই কিছু কোশ্চেন আছে এগুলো অ্যাভয়েড করে যাওয়াটাই ভালো এই হলো ইংরেজি সম্পর্কে কথাবার্তা তো আরেকটা জিনিস না বললেন না সেটা হচ্ছে ইংরেজিতে আপনি যে মার্কসটা কম পাবেন সেটা অবশ্যই কিন্তু আপনাকে বাংলা অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট এগুলো দিয়ে তুলে নেবেন তো ইংরেজি সম্পর্কে এই হচ্ছে কথা ইংরেজি মোটামুটি আমরা যতটুকু পারি না পারি ইংরেজিতে আপনাকে একদম চব্বিশে চব্বিশ পেতে হবে এই টার্গেট না নিয়ে ইংরেজিতে আপনি বিশ পেলেন আঠারো পেলেন আপনাদের যেহেতু ইংরেজি নিয়ে একটু বেশি বললাম কারণ ইংরেজিটাই আসলে আপনাদের বড় ফাড়া তো এই জন্য ইংরেজিটা এখন একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করেন দুই নম্বর আসেন অ্যাকাউন্টিং এক আপনি কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ক্যালকুলেটার ছাড়া আপনাকে ম্যাথ করতে হবে সুতরাং অ্যাকাউন্টিং এর যে ম্যাথগুলো ক্যালকুলেটার ছাড়া আসলে করা যায় যেটা বিভিন্ন কোচিংগুলোর মধ্যে আপনাকে দেখিয়েছে টিচাররা দেখিয়েছে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেন অনেক বড় বড় ম্যাথ যে এগুলো দু চারটা থাকবে বড় বড় ম্যাথ সেগুলো আপনাকে স্কিপ করে যাওয়াটাই ভালো কারণ হচ্ছে আপনার সাধ্যের বাহিরে যেটা যে পড়াটা আপনি বুঝতেছেন না সেটা এখন আর বোঝার চেষ্টা করে না কারণ এইটা বোঝার যদি আপনি চেষ্টা করেন তাহলে আগের যা বুঝেছেন ওটাও শেষ হয়ে যাবে এই জন্যই বলেছি নতুন কোনো পড়া পড়া যাবে না অ্যাকাউন্টিং এর থিওরির প্রতি জোর দেন অ্যাকাউন্টিং এর যে ম্যাথগুলো শর্টকাটে করা যায় সেগুলো প্রতি জোর দেন আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করেন অ্যাকাউন্টিং এ আর ম্যানেজমেন্ট বাংলা আর ফিনান্স বা মানে ফিনান্স কোশ্চেনটা ইংরেজিতে হয় মানে দুই হাজার পনেরোতে ইংরেজিতে হয়েছিল এর ফিনান্স এই জিনিসগুলোর প্রতি বিশেষ করে ফিনান্সটাও কিন্তু আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ের মতো জোর দিয়ে পড়েন আর ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলা মনে রাখেন এই দুইটা হচ্ছে আপনার প্লাস পয়েন্ট এই দুটাতে আপনি যদি ভালো হন তাহলে ইংরেজিতে আপনি যে নাম্বারটা কম পাচ্ছেন কিংবা অ্যাকাউন্টিংয়ে যে নাম্বারটা কম পাচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনি বাংলা এবং ম্যানেজমেন্টে তুলে ধরতে পারবেন ম্যানেজমেন্টে যদি আপনি চব্বিশে বাইশ পান বা বিশ পান বাংলাতেও যদি বিশ বাইশ পান তাহলে দেখেন ইংরেজিতে আপনি যে পাঁচ ছ নম্বর কম পেয়েছেন সেটা কিন্তু এই দুটো দিয়ে তুলে মানে উঠে যাবে সুতরাং এই প্রস্তুতি নিয়ে আগান তো এই জন্য প্রথম নির্দেশনা হচ্ছে আপনি অবশ্যই আর কোনো নতুন পড়া পড়বেন না পুরাতন পড়াগুলোকে রিভিশন দেন এক নম্বর দুর্দশন দুই নম্বর হচ্ছে পরীক্ষার আগের রাত্রে কোনোভাবেই রাত জেগে পড়া যাবে না আবারও বলতেছি রাত জেগে পড়া যাবে না পরীক্ষার আগের রাত্রে কারণ আপনি সামনে পরের দিন যুদ্ধে যাবেন তো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আপনি এতদিন প্রস্তুতি নিয়েছেন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন আপনি দেখবেন যে খেলোয়াড়রা দেখবেন মাঠের মধ্যে দেখবেন যে খেলার আগে তাদেরকে আধা ঘন্টা আগে মাঠ থেকে উঠে যায় কেন তাদের রিফ্রেশমেন্টের জন্য মাইন্ড
সুতরাং আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হইল আপনারা পরীক্ষার আগের রাত্র কোনো ভাবে রাত জাগবেন না একদম মানে সময়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন প্রয়োজনে প্রয়োজন কি অবশ্যই ফজরের 1 ঘন্টা আগে উঠে রাত জেগে নামাজ কালাম পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কালাম পড়ে তারপর আপনারা পড়তে বসেন এই হচ্ছে পরীক্ষার আগের সময় তৃতীয় নম্বর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আপনি এখন পড়তেছেন না আপনি দেখেন যখন আপনি প্রথম কোচিং শুরু করেছেন বা পড়া শুরু করেছেন তখন একটু জানলে আপনার কাছে মনে হইতো আমি তো অনেক কিছু জানি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দিনে দিনে আমি কিছুই জানি না আর পরীক্ষার দিন যখন আপনি মানে বাসা থেকে বের হবেন আপনার কাছে মনে হবে আপনি অ্যাকাউন্টিং এর এও জানেন না ইংলিশ এর এও জানেন না মানে কিছুই জানেন না মানে পুরো পড়া মাথা থেকে বের হয়ে যাবে এইটা বের হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে আতঙ্ক আতঙ্কের কারণে এটা এমনটা হয় আর এমনটা হওয়াটাই স্বাভাবিক ভালো স্টুডেন্ট বলেন ভালো স্টুডেন্টদেরই রেজাল্টের প্রতি ভয় থাকে খারাপদের ভয় থাকে না তাদের কথা আমি পড়ি নাই আর মানে আমার পড়িও নাই প্রাপ্তিও নাই আর ভালোদের কথা হলো পড়েছি প্রাপ্তি আছে আশা আছে তো আপনি এই জন্য কিন্তু হতাশ হয়ে যায় না যে আমি যত পড়তেছি তত ভুলতেছি যত পড়তেছি তত ভুলতেছি না এতে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই এখন যে টাইমটা এখন মনে হবে আপনি যত পড়বেন তত ভুলবেন ইংরেজি ভোকাবুলারি দেখলে মনে হবে আল্লাহ রে নতুন নতুন এগুলো দেখতেছি সব এগুলো এখন আমি না আমি শুনি নেই না এমনটাই হবে এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক এটা হচ্ছে আতঙ্কে কারণ সময় যত ঘনিয়ে আসে তত আতঙ্কটা বাড়তে থাকে এই জন্য আপনি এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নেই ইনশাল্লাহ দেখবেন পরীক্ষার হলে গিয়ে আপনার সব মনে পড়ে গিয়েছে দেখবেন আপনার কানের মধ্যে বাজার শুরু করবে ওই পৃষ্ঠার কোনায় দেখছিলাম অ্যাকাউন্টিং এর ম্যাথটা ম্যাথ তো এই জন্য এখন আর এইগুলো নিয়ে কোনো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই তাহলে তিনটা কথা গেল চার নম্বর কথা যেটা হচ্ছে পরীক্ষার হলে ঢোকা নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢোকা নিয়ে আপনাকে অবশ্যই দশটা বাজে পরীক্ষা শুরু হবে সাড়ে নয়টার মধ্যে হলে ঢুকতে হবে আপনাকে অবশ্যই হলে ঢুকতে হবে তবে হলে ঢুকে একটা কথা মনে রাখবেন হলে ঢুকে আপনি অসুধ উপায়ের কোনো চিন্তা করবেন না আরে অসুধ উপায় অসুধ উপায় হবে কেন আমরা দেখছি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের মধ্যে অসুধ উপায় নিয়ে কত রিপোর্ট হয়েছে আমি কি অসুধ উপায় করবো নাকি না আমি অসুধ উপায় বলতে ওইটার কথা বলতেছি না মনে রাখবেন একটা কথা পরীক্ষার হলের মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে আপনার পাশে যে বসে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে কেন কারণ এটা হচ্ছে আপনার থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে পড় দেখেছেন লাইফ ইজ এ রেস তো এখানে হচ্ছে আপনাকে যদি সে পিছিয়ে ফেলাতে পারে আপনাকে যদি সে দুশো মার্কস পিছিয়ে ফেলাতে পারে তাহলে আর একজন ক্যান্ডিডেট কমে গিয়েছে সুতরাং আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখেছি এই অবস্থা যে আধা ঘন্টা আগে পরীক্ষা হয়ে ঢুকে পাশে মেয়ে বসে বা ছেলে বসে আপু আমি চান্স পেলে আপনাকে আমি বলে দেবো আপনি চান্স পেলে বা আপনি চাইলে আমি বলে দেবো তাহলে আমাদের মধ্যে একটা ভালো একটা কম্বিনেশন হবে আমরা দুজনে চান্স পেয়ে যাব এই সেই না 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 এই কাজগুলো ভুলেও করবেন না এখানে সবাই যোদ্ধা আপনার সবাই কম্পিটিটর সুতরাং কাউকে এখানে বিশ্বাস করা যাবে না এখন আমরা কি করি ওই পরীক্ষার হলে আধা ঘন্টা আগে ঢুকে কি করি একটু সুন্দরী টুন্দুরি থাকলে একটু খাতির জমানোর চেষ্টা করি ভাইয়া থাকলে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করি যাতে কি করে তার কাছ থেকে আমি কিছু হেল্প পেতে পারি না এই কাজটা ভুলেও করবেন না এতে আপনারই ক্ষতি হবে আমি নিজে পরীক্ষার হলে দেখেছি আমি এখন আমি নিজেও করেছি এটা হচ্ছে যে অ্যান্সার করেছি একটা কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে আর একটা অ্যান্সার করে এমনি উঠিয়ে রেখেলাম তো পিসের থেকে দেখতেছে আহ এটা এটা রাইট এটা এটা রাইট তো এরকম সাত আটটা ভুল হয়েছে কারণ এখানে হচ্ছে কম্পিটিশন এখানে অসুধ উপায়ের কোনো সুযোগ নেই আর যদি করেন তাহলে মনে রাখবেন সেটা আপনার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে এই জন্য দেখবেন পরীক্ষা দিয়ে অনেক সময় আফসোস করে বলে ইস আমি যদি ওটা না দেখতাম আর আরেকটা বিষয় কি জানেন পরীক্ষার হলের মধ্যে আপনি যদি পরীক্ষার কোয়েশ্চেনটা যদি না জানেন তাহলে দেখবেন আরেকজন থেকে দেখে লাভ হবে না আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝবেন আমি রিসেন্ট মানে একটা অ্যাডমিশন টেস্টের এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে তেতুলিয়া নদী কোথায় তো তেতুলিয়া নদী হচ্ছে ভোলার ভোলায় তো ওইখানে ভোলার একটা স্টুডেন্ট ছিল এমনকি সে ওই নদীতে গোসল করে এরকম অবস্থা মানে তার বাড়ির পাশেই নদীটা এখন বাকি পাশের তিনজন সবাই লিখছে পঞ্চগড় 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 সে মনে করতেছে আচ্ছা পঞ্চগড় লিখছে তার আমি মনে ভুল বাকিরা সবাই ঠিক সেও পঞ্চগড় লিখছে এখন যখন কোশ্চেন সলভ করে দিচ্ছি সব হচ্ছে আরে স্যার এটা তো আমার বাসার পাশের নদী বাড়ির পাশের নদী আমি জানি না তো আপনি যখন এরকম ভাবে দেখা দেখির চিন্তা করবেন তখন দেখবেন আপনি যে জিনিসটা জানেন সেটাও ভুল করতেছেন এবং কি পরীক্ষা দিয়ে এসে পরে আফসোস করবেন ইস আমি যদি তারটা না দেখতাম তাহলে কত ভালো হইতো তো এই হচ্ছে পরীক্ষার আগের কথাবার্তা আর তা আবারও বলতেছি এক নম্বর হচ্ছে কোনো নতুন পড়া পড়া যাবে না দুই নম্বর হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে পরীক্ষার আগের রাত্র বিশ্রাম নিতে হবে তিন
ওএমআর নিয়ে ওএমআর এ আপনাদের মানে এখানে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এরকম দেওয়া থাকবে রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তো যখন রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার করবেন কি রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার একদম পুরো কেয়ারফুললি সলভ করার চেষ্টা করবেন কেয়ারফুললি তো যদি ভুল হয়ে যায় আতঙ্কিত না হয়ে ওইখানে যে টিচার তাকে বলবেন তবে হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখি আগে ওএমআর এর ক্ষেত্রে কথা লিস্ট মনে রাখবেন প্রথমে দেখবেন ওএমআর টা আসলে ছিড়া আছে কিনা কেন ওএমআর যদি ছিড়া থাকে তাহলে ভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করবে না তো এখন ওএমআর যদি ছিড়া থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা ভার্সিটির ফল্ট এই জন্য আপনি আগে দেখে নেবেন যে ওএমআরটার মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা একদম নিট এন্ড ক্লিন ওএমআর কিনা এটা হচ্ছে এক নম্বর দেখা দু হাজার চোদ্দো সালে আমার একটা স্টুডেন্ট এমন হয়েছিল যে ওএমআর এখান দিয়ে হালকা একটু ছিঁড়া ছিল তো ও একদম পুরা খুব ভালোভাবে ডিটারমিনে সে চান্স পাবেই ভার্সিটির টিচার বলতেছে তুমি এ ওএমআর এ লিখতেছো তোমায় তো চান্স পাবা না এই ওএমআর তো আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না ওই চিন্তায় 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 তার পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেছে সে চান্স পায়নি অথচ একটা কথা মনে রাখবেন ভার্সিটির যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ দায় নিবে এই জন্য আপনারা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ওএমআরটা ফার্স্টে চেক করে নেবেন দুই নম্বর হচ্ছে রোল নাম্বারটা ফার্স্টে এখানে লেখে আপনারা দেখেন কিনা জানি না লেখে এই জাস্ট এইগুলোর মধ্যে একটা করে দাগ দিয়ে রাখবেন এগুলোর মধ্যে কেন দাগ দিয়ে রাখবেন যাতে করে পরবর্তী আপনার ফিল করতে সুবিধা হয় যাতে করে আপনার ভুলগুলো না হয় দেখেন খেয়াল করে জিরো আগে তারপর ওয়ান টু থ্রি এভাবে আপনার ভার্সিটির ওএমআর যেভাবে দেওয়া থাকে আপনি সেভাবে করে নেবেন ফার্স্টে একটা একটা করে দাগ দিয়ে দিবেন যে আপনার রোল নাম্বার আর পরীক্ষার সময় একটা কথা মনে রাখবেন এই ভার্সিটির ওএমআর এর এই সাইড দিয়ে দেখবেন টিচার সিগনেচারের একটা পয়েন্ট আছে টিচার যদি আপনার ওএমআর সিগনেচার না করে তাহলে আপনার পরীক্ষা গ্রান্টেড না আপনি আপনি পরীক্ষার রেজাল্ট আসবে না টিচার যদি আপনার ওএমআর এ সাইন না করে সুতরাং অবশ্যই টিচার সাইন করেছি কিনা সেটা দেখবেন অনেক সময় টিচার গল্প গুজব করতে করতে অনেক সময় ওই মানে সাইন করে না আমার ফ্রেন্ডের এমন হয়েছিল যে তার ঢাকা ভার্সিটির ডি ইউনিটের রেজাল্টে আসেনি শুধু এইগুলোর কারণে তো টিচার অনেক সময় সাইন করে না গল্পের সময় অনেক সময় আমরা করি কি ওই পরীক্ষা দিতে দিতে টেনশনে টেনশনে টিচার সিগনেচার করছে কিনা এগুলো দেখি না টিচার যদি কোথাও সাইন না করে তাহলে সে ওই মার অ্যাকসেপ্টেড না সুতরাং পরীক্ষা যত যেমনই পড়েন না কেন এদিকে খেয়াল রাখবেন যে টিচার আসলে সিগনেচার করছে কিনা বা করেছে কিনা মনে থাকবে নিশ্চয়ই আপনাদের এরপর আসেন ওই মারের মধ্যে আরেকটা জিনিস সেট কোড টোড সব দেখার পরে মনে রাখবেন এই যে বাংলা ইংরেজি জেনারেল নলেজ ঠিক কে বল আপনারা করবেন কি অনেক সময় এমন হয় আমাদের যে বাংলার জায়গায় ইংরেজি দাগিয়ে ফেলছে ইংরেজি জায়গায় ফেলছে চেষ্টা করবেন হচ্ছে আপনার হাতে আপনার সাথে যদি কিছু থাকে বা ওই মার ভাজ না করে হাত দিয়ে হলো মনে করেন আমরা করলাম কি মানে এক সাইড হাত দিয়ে আমি ব্লক করে দিলাম দিয়ে তারপরেরটা বা স্কেল দিয়ে ব্লক করে দিলাম তারপরেরটা মানে যখন আপনি দাগাবেন তখন চিন্তায় রাখবেন যে ইংরেজি দাগাচ্ছেন ইংরেজি ছাড়া বাকি যে ওই মারের বাকি সাইডগুলো আছে সেগুলো ব্লক করে দিবেন তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না মনে থাকবে নিশ্চয়ই এরপর আসেন এই ওএমআর মধ্যে আমি অপশন ইয়া করবো কিভাবে খুব ভালো করে মনে রাখেন যদি কোনো কোয়েশ্চেনের আপনার চারটা অপশনই আপনার মধ্যে প্রবলেম দেখা দিচ্ছে স্পেশালি ইংরেজি ভোকাবলারি নিয়ে এরকম হয় যে এইটাও পারি না ওইটাও পারি না ওই ক্ষেত্রে অপশন স্কিপ করবেন আবারও বলতেছি যখন যদি মনে হয় চারটা অপশনের মধ্যে আপনার ঝামেলা আছে ওই ক্ষেত্রে ইংরেজি মানে বিশেষ করে ভোকাবলারি বা যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে ওইটা স্কিপ করবেন ওইটা দাগাবেন না কারণ এক একটা ভুল যাওয়া মানে হচ্ছে আপনার পয়েন্ট টু ফোর করে মাইনাস সুতরাং ওইটা দেখানো দরকার নেই হ্যাঁ যদি দেখেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে দুইটার মধ্যে কনফিউশন যে বি হবে না সি হবে বা এ হবে না ডি হবে দুইটার মধ্যে সেখানে যদি আপনি আপনি যেটা বেটার ফিল করেন সেটাই করবেন আবারও বলতেছি যদি চারটা বা তিনটার মধ্যে ঝামেলা লাগে তাহলে ওইটা দাগাবেন না কিন্তু যদি দুটোর মধ্যে হয় তাহলে ওইটার মধ্যে দাগানোটাই বেটার কারণ একটা হলে আপনার কিন্তু চার চারটার নাম্বার কিন্তু চারটা মাইনাস মাইনাস কিন্তু নাম্বার কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন একটা হলে তো সুতরাং অপশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খেয়াল করবেন আর অপশন দাগানোর সময় কিন্তু খুব ভালো করে সে আপনাদের সাথে সাথে কি নিতে হবে সেটা হচ্ছে আবার বলে রাখি কি নিতে হবে আপনাকে অবশ্যই কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনারা এর মধ্যে আপনারা একটা প্রবেশপত্র দিয়েছে এই প্রবেশপত্রের অরিজিনাল কপি নিতে হবে অরিজিনাল কপি মানে যেটা আপনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছেন দুই নম্বর আপনাকে অবশ্যই এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মূল কপিটা আপনার নিতে হবে আপনারা দেখেন আপনাদের দেওয়া আছে প্রবেশপত্রের মধ্যে ভুলেও কিন্তু আপনারা ক্যালকুলেটার বা কিছু নেবেন না এমন কি আমি রেফার করবো এই জিনিসটা ঘড়
এই জিনিসগুলো যেন না হয় মানে টিচার আপনার প্রতি সন্দেহ হোক এরকম কোনো কাজই করবে না কারণ টিচার যদি সন্দেহ হয় বারবার আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে তখন দেখবেন আপনি পরীক্ষা দিতে ইজি ফিল করতেছেন না আপনার কিন্তু কান খোলা রাখতে হবে বিশেষ করে যে সমস্ত মেয়েরা স্কার্ফ পরেন বা ইয়া পরেন পরীক্ষার হলে কিন্তু আপনাকে কান খোলা রাখতে হবে আপনি বলতে পারেন দাবি কর্তৃপক্ষ এত খারাপ কান খোলা রাখে এটার কারণটা হচ্ছে আমরাই কারণ অশুধু উপায় সিস্টেমটা দেখিয়েছি আমরাই কানের ভিতরে ডিভাইস ঢুকে ইত্যাদি ইত্যাদি এই জন্য কান খোলা রাখবেন এমন কোন সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবেন না যাতে করে টিচার আপনার প্রতি একটু বেশি করে আকর্ষণ হয় বা বেশি করে নজর দেয় তাহলে কিন্তু আপনার পরীক্ষা খারাপ হবে এরপর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে ওএমআর এর মধ্যে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে एग्जाम হলের মধ্যে কোনো ভাবে কিন্তু পাশের জন এইগুলো দেখা এগুলো করা যাবে না যে কয়টা পারে না আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে এমন যে एग्जाम তো থাকে আমাদের 1 ঘন্টা আমাদের আসলে জানা क्वेश्चन গুলো হয় কি 40 মিনিটের মধ্যে সলভ হয়ে যায় জানা क्वेश्चन গুলো 40 মিনিটের মধ্যে শেষ কিন্তু আমরা কিন্তু ওই সময় পেপারটা দিই না পেপারটা অ্যাকসেপ্ট করে না তখন আমরা কি করি 20 মিনিট যাবত বসে থাকি এই 20 মিনিট বসে 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 এই যত সব মানে অনর্থক কাজগুলো করার সময় আ এটা ভালো লাগতেছে না এটা দেখাই আহা ওইখানে একটু সাদা দেখতেছি ওইখানে একটু কম দেখানো হইছে ওইটা দেখাই আচ্ছা টস করি 1 2 3 কোনটা কোনটা মিলে 10 20 30 এরকম করে করে দেখাই পরবর্তীতে যখন রেজাল্ট দেয় তখন চিন্তা করে ইশ আমি যদি ইংরেজিতে তার পয়েন্ট 2 5 বেশি পাইতাম আমি যদি বাংলাতে এই কয়টা বেশি পাইতাম আমি যদি ওগুলো না দেখাইতাম তো ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না সুতরাং মানে তখন আফসোস করার চেয়ে এখন আফসোস করেন কাজে লাগবে তখন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না কারণ মনে রাখবেন একবার না পারিলে দেখো শতবার এটা সব জায়গায় প্রযোজ্য কিনা জানি না তবে দাবিতে কিন্তু একবার না পারিলে আপনাকে হাজার বার আর করার সুযোগ দিবে না আর দ্বিতীয়বার করার সুযোগ দিবে না তো সুতরাং করে সুতরাং আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষার হলের মধ্যে কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্কেল নিয়ে যাবেন কেন স্কেল নিয়ে যাবেন দুইটা স্কেল নিয়ে যাবেন ছোট ছোট যাতে করে ওএমআর এর যে ইয়াটা সেটা যেন আপনি কি করে আটকে রাখতে পারেন আপনি অবশ্যই পিন বল পেন নিয়ে যাবেন জেল পেন অ্যাকসেপ্টেবল না ভর্তি পরীক্ষা জেল পেন অ্যাকসেপ্টেবল না আপনি বল পেন নিয়ে প্রয়োজনে বল পেনটাকে আগে কি করবেন আপনি ওই চালিয়ে চালিয়ে একটু মানে হালকা করে নেবেন বা একটু চালু করে নেবেন যাতে করে তো পরবর্তীতে যাতে করে বৃত্ত ভরাট করতে গেলে আপনার খুব সহজ হয় প্রশ্ন পেলেই সাথে সাথে প্রশ্ন না দাগিয়ে একটু আল্লাহর কাছে দোয়া দরুদ পড়ে তারপর প্রশ্ন দাগাবেন যাতে করে তা সহজ হয়েছে তারপর হচ্ছে কোন প্রশ্ন যদি কমন না পড়ে একেবারে আপসেট হওয়ার কিছু নাই এমন হতে পারে আপনার অ্যাকাউন্টিং এ মাত্র কমন পড়ছে ছয়টা আপনার তো অ্যাকাউন্টিং এর পাঁচ নাম্বার নাই শুধু ইংরেজিতে শুধুমাত্র পাঁচ নাম্বার অ্যাকাউন্টিং এ কমন পড়ছে ছয়টা আপসেট হওয়ার কিছু নাই দেখবেন আপনি বাংলায় কমন পড়ে গেছে আপনার আঠারোটা সুতরাং আপসেট হলে আপনারই লস আপসেট হওয়া যাবে না আপনি যা পারেন তাই লিখবেন অন্যের কাছ থেকে কিছু লেখা দরকার নেই কারণ অন্যের কাছ থেকে যদি আপনি কিছু লিখেন তাহলে কিন্তু সেটা আপনার জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে কারণ ম্যাথমেটিক্স এর টার্ম ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই থিওরির প্রতি জোর দেন আর শর্টকাট ম্যাথ যেগুলো আছে সেগুলোর প্রতি জোর দেন আর পরীক্ষা যখন চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে তখন অনর্থক না দেখিয়ে যেগুলো আপনার কাছে মনে হয় এইটি টোয়েন্টি আপনি এইটি পার্সেন্ট রাইট টোয়েন্টি পার্সেন্ট কনফিউশন সেগুলো দেখান কিন্তু আপনি ফিফটি ফিফটি যদি হয় তাহলে আপনাকে না দেখানোটাই বেটার কারণ মনে রাখবেন ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশ্চেনটা যখন দেয় তখন মনে হয় আমি মনে হয় সব পারবো কিন্তু যখন চান্স পাওয়া যায় তখন দেখা যায় যে অতি খুব অল্প নাম্বারের মধ্যে দিচ্ছে ভার্সিটি এমন কিছু ট্রিক্স খাটায় আর একটা সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা ভালো মতো পড়ি না কেন কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো পড়ি না যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে একটা ভোকাবলারি দিয়ে বললো বা একটা কি জানি বলে বানান দিয়ে বললো আপনাকে ইংরেজি একটা বানান দিয়ে বললো যে স্পেলিং দিয়ে বললো যে হুইচ স্পেলিং ইজ নট ইনকারেক্ট দেখেন নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ মানে কি যে হুইচ স্পেলিং ইজ কারেক্ট এটাকে কিন্তু তারা এইভাবে লিখবে না ওরা লিখবে হচ্ছে হুইচ স্পেলিং ইজ নট ইনকারেক্ট তা আমরা কি করি কি হয় নট দেখি না বা ইন কারেক্টার ইন দেখি না বাস টাকায় ফেলছি পরে হচ্ছে ইশরে কি করলাম যে হুইচ ইজ নট দিলাম সিনোনিম এটা কোনটা কোনটা সিনোনিম না আর এই যে নট শব্দটা ওইটা আর দেখতেছি না ভার্সিটি কিন্তু এই ট্রিক্সগুলো খাটায় মনে রাখবেন মনে করেন আপনাকে দিল ক্যাট অ্যান্ড ডগস দিয়ে বললো যে হুইচ ইজ দ্য লিটারারি মিন অফ ক্যাট ক্যাট অ্যান্ড ডগস তখন আমরা কি করি সবাই প্রবাদ বাক্যটা ঢুকাই দিই না লিটারারি মিনিং চেয়েছে যেটা শাব্দিক অর্থটা কি বা এইটা মানে এক এক সময় এক এক আমি বললাম যে কোন সময় কি যায় এই জন্য কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়বেন সহজ কোয়েশ্চেনটাই কিন্তু অনেক
আর খুব ফ্রি মাইন্ডে পরীক্ষা দিবেন কোন ধরনের এক্সট্রা প্রেসার নিয়ে পরীক্ষা দিবেন না কারণ এই পরীক্ষায় কিন্তু আপনার জীবনের শেষ না আপনার জীবন কিন্তু ঢাকা ভার্সিটির চান্স না পেলে কিন্তু থেমে থাকবে না আপনার জীবন কিন্তু এখানে শেষ না এটা হচ্ছে জীবনে চলার পথে একটা পথ মাত্র যারা ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে নাই তারা কি জীবন শাইন করতে পারে নাই তারা আরও বেশি করতে পেরেছে অনেক আংশে তো এই জন্য এমন ভাবে দেওয়া যাবে না এটা আমার জীবন মরণ পরীক্ষা এটা দেওয়া যাবে না এটাও কি এটার জীবন চলার পথে একটা মাত্র মাধ্যম মাত্র এইটাই জীবন না এই চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহর কাছে চেয়ে তারপর পরীক্ষা দিবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনার প্রস্তুতি যদি ভালো হয় তাহলে ভালোই হবে আর পাশের জন থেকে কোনো ধরনের অসুধ উপায় বা কোনো ধরনের নেগেটিভ কিছু মানে খারাপ কিছু করার চেষ্টা করবেন না তাহলে কিন্তু আপনার পরীক্ষা ভালো হবে না কারণ মনে রাখবেন চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন আপনি যদি অসুধ উপায়ে চান্স পান তাহলে আপনাকে তিন বছর পর হলো ঢাকা ভার্সিটি কিন্তু আপনার স্টুডেন্টশিপ কিন্তু প্রত্যাহার করবে তো আশা করি আপনাদের এই কথাগুলো কাজে লাগবে আর এই কথাগুলো আপনার কাছে রিকোয়েস্ট রইল আপনাদের ফ্রেন্ডদের কাছে বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে করে তারাও সতর্ক হয় কারণ সামান্য কথা হয়তো আপনার কাছে মনে হতে পারে তো এই সামান্য কথাগুলো পরীক্ষার হলে গিয়ে বুঝবেন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাস টিউটোরিয়ালে ভালোভাবে পরীক্ষা দিবেন আল্লাহ হাফেজ